Shalom Selamat siang Bapak Ibu semuanya okay. Silahkan uh, Selamat siang semuanya Bapak Ibu uh, Brother Sister, Opa Oma semua yang ada di sini Juga saudara-saudari yang kami hormati Selamat datang di Kebaktian Gereja Kristus di Indonesia. Kasih sayang Bapa yang di surga membuat kami bisa ada di tempat ini, bisa ada di sini. Perkenalkan nama saya Westrian. Ini istri saya Dewi dan anak kami Isaac umur 6 tahun sedang ada di KKK. Uh, buat saya pribadi Kebaktian hari Minggu selain tentu saja untuk worship buat Tuhan Fellowship dengan jemaat semua di sini, tapi juga salah satu cara buat saya untuk bisa spiritual check up saya sendiri, ya, untuk melihat, mendeteksi, dan melihat lagi apa yang pikiran yang saya ada dalam satu minggu ini. Sekitar 12 tahun lalu kami untuk pertama kalinya ber- beribadah di tempat ini di GKDI. Dan saat itu kami menemui bahwa ternyata e, kami tuh nggak sehat secara spiritual. Dan puji Tuhan e, semenjak saat itu kita diperkenalkan dengan Tuhan lebih baik dan e, apa mendapatkan pengobatan maksimal yaitu keselamatan dari Tuhan dibantu sama e, jemaat yang murid Yesus. Sampai sekarang juga masih berobat jalan sih. Jadi kalau rumah sakit boleh ke sana. Jadi uh, bukan hanya spirit uh, apa namanya medical check up yang penting, tapi spiritual check up juga penting buat kita semua. Amin. Oke. Ya betul sekali ya. Jadi bukan hanya kesehatan buat kita aja, tapi spiritual check up juga perlu buat kita. Jadi hari ini kami berdua mengundang buat Bapak Ibu, buat saudara-saudari semua yang e, beribadah di online juga. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, bisa memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita mulai dengan tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul di sini Tuhan. Orang-orang yang e, sangat Mencintai engkau Tuhan, sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan engkau pada kami semua pribadi di sini Tuhan. Terima kasih atas berkat yang kau berikan, kami bisa ada hari sini Tuhan, saling menyapa satu sama lain dan pastinya kami bersyukur. Engkau akan memberikan kami, menguatkan kami, buat kami uh, tetap menjadi rendah hati Tuhan, agar firman yang kau berikan bisa membuat kami menjadi pelita dan garam buat hati kami. Terima kasih ini semua, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri Kita mau sama-sama menyanyikan puji-pujian kita Ucapan syukur kita Buat penyertaan Tuhan Yang nggak pernah berakhir Dalam setiap musim hidup kita Pergumulan kita Sukacita kita Tuhan tetap ada bersama-sama Dengan kita
akan rencana Engkau. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih. 
Saudara masih semangat puji Tuhan? Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Saudara masih semangat buat diubahkan melalui firman Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Yang percaya bahwa ada suara kan haleluya. Sekali lagi lebih keras lagi haleluya. Come on. Let's sing the song. Let's dance for him. Sebab Tuhan terlalu baik. Silahkan duduk. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada tim song minister kita yang telah mengajak kita bersama-sama menyanyi dan memuji Tuhan. Tadi saya ketemu Pak Budi, Pak Budi bilang saya ganteng. Pak Rebi juga bilang begitu. Apakah mereka buta selama ini pertanyaannya? Ya. Hanya gara-gara saya pakai jas untuk berkhotbah, mereka bilang saya ganteng. Saya bilang saya lagi mempersiapkan bulan Agustus. Tuh. Makanya ada apa? Kemerdekaan Indonesia maksudnya. <laughs> Makanya di rumah kita temanya jas semuanya. Saya pun pakai jas di rumah loh. Saya keluar, nggak ada hujan, saya pakai jas hujan juga. 
Jas hujan. Jas hujan. <laughs> Mobil putar lagu musik jazz, musik jazz. Oke. Okay. Oke. Okay. <laughs> <laughs> saya bergurau, kenapa? Just kidding <laughs> Bahkan mobil pun saya tukar Honda Jazz semuanya Pokoknya Jazz semuanya Oke, okay, Jazz in case maksudnya <laughs> Ya saya sangat bersyukur, shalom Selamat hari minggu kita semuanya Kita bisa beribadah dan saya akan memberitakan firman Tuhan Yang diambil daripada Amos pasal 7 Sampai pasal yang ke-9 Sebelumnya mari kita tunduk kepada dan kita berdoa Tuhan Bapak di surga, kami sangat bersyukur untuk kebaikan Engkau. Kami ingin mempelajari firman Engkau. Dan setiap kali kami mempelajari firman Engkau, selalu saja ada hal-hal yang spesial. Ada pesan Engkau yang sebegitu dalam mencerminkan akan hati dan kasih Engkau. Biarlah firman Tuhanlah yang menuntun kami dari kebenaran itu. Sehingga kami makin hari, makin mengenal engkau. Serta kami semua, serta hamba yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama bulan Juli kita belajar dari kitab Amos. Dan sudah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kita mempelajari dari Amos pasal 1 sampai kepada Amos pasal ke-6. Dan di Amos pasal 7 sampai 9 temanya adalah Division. From God atau apa satu visi yang daripada Tuhan. Nah, waktu kita bicara tentang Amos pasal 7 ini kelihatan adalah dari pernyataan kata atau kalimat pertamanya dari pasal itu. Pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 4, pasal 7 ayat 7, pasal 8 ayat 1. Kalimat pertama adalah inilah yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Amos 9 ayat 1, kulihat Tuhan. Jadi kelihatan bahwa seluruh konteks Amos 7 dan 9 adalah visi daripada Tuhan. Problem daripada orang-orang waktu baca kita perjanjian lama adalah, karena ketika berhubungan dengan visi tentang penghukuman, orang sering memandang bahwa ini adalah the wrath of God, kemarahan Tuhan. Oke? Okay? Orang selalu pikir bahwa perjanjian lama itu adalah berisi ke Tuhan itu marah-marah Tuhan hukum bangsa. Dan sering kita pun memposisikan Tuhan seperti Tuhan yang impulsif, emosional, cepat tersinggung, dan, dan, dan sebagainya. Sementara kalau kita baca lebih teliti, apakah itu wrath atau the heart of God? Karena Amos pasal 7 ayat 9, kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu adalah the heart of God-nya. Saya mengajak waktu kita mempelajari firman Tuhan, betul-betul kita akan bisa kagum akan firman Tuhan. Betapa Tuhan itu luar biasa hebat dan luar biasa baik. Amen. So let's open a Bible. Amos pasal ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-3. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang yang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput air sesudah yang dipotong bagi raja. Ini tradisi Yahudi ya. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, Berikanlah kiranya pengampunan bagaimanakah Yakub dapat bertahan bukankah ia kecil. Nah kalimat ini bagi kita Yakub kan banyak maksudnya ya. Tapi maksud daripada Amos adalah begini. Waktu Tuhan lagi tunjukkan kepada dia nanti akan ada belalang dan secara literal akan ada belalang yang memakan habis hasil panen daripada bangsa Israel. Tukumnya Amos bilang Tuhan kalau orang yang punya uang mereka bisa survive. Tapi orang miskin, how can they survive? Konteks kecil di sini ada dua. Satu adalah orang miskin. Satu lagi adalah the righteous orang. Benar, karena jumlahnya tinggal dikit. Jadi Amos bilang kepada Tuhan, ini hebat Tuhan kita ya. Sebegitu dia mempercayakan kepada si Amos ini. Bahkan Amos seperti bisa bernegosiasi sama Tuhan. Bukankah Yakub itu kecil? How can they survive? Apa jawaban Tuhan? Maka menyesallah Tuhan. Karena hal itu, itu tidak akan terjadi firman Tuhan. Tuhan batalkan. Apa yang Tuhan plan? Ayat selanjutnya, di pasal 7 ayat keempat. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Dia bicara gunung berapi yang meletus. Api itu 
memakan habis samudera raya dan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena itu, ini pun tidak akan terjadi firman Allah. Tuhan batalkan. Waktu Amos bilang, Tuhan, yang orang susah ini bagaimana? Ya orang miskin ini bagaimana? Mereka nggak bisa survive mereka. Orang rakyat juga belum tentu mereka survive Tuhan. Tuhan batalkan itu. Berarti sister, mungkin kita di sini kita punya struggle, kita punya pergumulan. Mungkin kita bergumul secara banyak hal, secara fisikal, secara kesehatan. Mungkin juga kita bergumul secara finansial, mungkin. Mungkin kita sudah bekerja dengan sekuat tenaga kita. Tapi yang kita bisa dapatkan adalah mampu hanya untuk kita survive. Dan Tuhan tahu itu. Alkitab mau bilang kepada kita, Brasisa, if you struggle, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi kamu dan saya. It doesn't matter kita itu struggle, kita dunia mungkin tidak menganggap kita karena kita secara finansial tidak bagus, tetapi Tuhan sayang. Tuhan menghentikan apa yang dia sudah rancangkan. Hanya gara-gara Amos bilang, kalau orang susah bagaimana? How can they survive? Dan Tuhan pakai kata-kata, Alkitab pakai kata-kata menyesalah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan God repented, bertobat. Loh, kok Tuhan buat dosa, kok Tuhan bertobat? Nah, saya kasih tahu maksudnya apa. Kata-kata menyesal itu dalam bahasa Ibrani adalah naham. Biasa kalau siang hari kamu tidak makan, kamu naham lapar, itu nama maksudnya. Naham dalam terjemahan Alkitab itu dipakai 58 kali untuk kata-kata God comfort. Tuhan menghibur mereka. 41 kali baru kata-kata menyesal. Maka konteks dalam Amos ini adalah Tuhan mengubah keputusannya karena alasan mengasihi. Dan dalam Amos adalah the righteous and the needy. Tuhan mengubah itu Hanya karena Tuhan lihat. Dan Amos bernegosiasi sama Tuhan. Di dalam Alkitab ada toko yang bernegosiasi dalam Alkitab. Abraham bisa contoh, betul ya? Ketika kehancuran daripada Surah Gomorrah, dia bisa negosiasi sama Tuhan. Ada banyak cerita Alkitab di mana orang benar itu bisa bicara dan Tuhan mendengarkan mereka. Musa juga melakukan itu. Ini penting, brothers and sisters. Yang saya bilang tadi, kita mungkin pikir kita insignifikan kepada Tuhan. Waktu kita memilih hidup benar, tahukah kita bahwa Tuhan itu sayang kepada kita? Apalagi kita secara kehidupan kita berjuang secara finansial. Tapi kita mau rakyat di mata Tuhan. Wah, dua kali itu menurut saya. Double. So hari ini kalau kita bergumul, brother sister, stay righteous. Karena Tuhan sayang kepada kita. Jangan kita ikutin dunia yang kemudian kita bisa berbohong, kita bisa menipu. Kita bisa melakukan yang tidak baik, ambil hak orang lain. Kita stay righteous. Seperti cerita ini. Tuhan mengasihi kamu dan saya. Menarik adalah dari, dari cerita Amos ini. Tuhan bisa mengubah keputusannya. Karena dia mengasihi umatnya. Pun saya yang pertama. His love cancels wrath. Cintanya, kasihnya kepada umatnya Membuat Tuhan berhenti Tuhan membatalkan Keputusan Hebat Tuhan kita itu, betul atau tidak? Saya, dengar, saya baca, saya pikir Wah Dia sudah dia sudah lihat Sebenarnya ini kan bukan Tuhan Sengaja ciptakan, sebenarnya kalau kita baca Fenomena alam, sebenarnya Allah kita bekerja Berdasarkan fenomena alam Jadi secara fenomena alam akan ada wabah apa, ada, ada hama Belalang akan datang Secara alamnya Tuhan tidak bikin gunung berapi. Memang secara alamnya gunung berapi akan ada meletusnya. Tapi Tuhan bisa menahan itu. Membelokkan itu. Mengubah itu. Karena ada orang negosiasi sama dia. Dan Amos bilang. Tuhan. Look. Ini orang susah. Kalau itu terjadi. Gimana mereka bersurvai? Tuhan bilang oke. Okay. Saya ubah keputusan saya. Tuhan hold. Tak ada hama. Gak tahu pindah kemana, 
dan tak ada gunung berapi mungkin pindah meledak tempat lain I don't know but that is the love of our God dia mengubah keputusannya karena dia mengasihi umatnya Amos menggambarkan bahwa Tuhan itu walaupun dia mau mendisiplinkan umatnya ketika orang bicara Tuhan bisa berubah keputusannya karena dia mau comfort dia mau mengasihi orang itu his love cancels wrath yang kedua Amos pasal ke-7 ayat sampai 9 inilah yang diperlihatkannya kepadaku tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat Tali sipat, kalau dalam istilah bangunan, itu adalah tali yang dipergunakan, ditaruh pemberat di bawah untuk mengukur kelurusan daripada satu bangunan. Namanya tali sipat namanya. Kalau sipat yang baik, sipat yang buruk, anggusnya dipakai itu. Oke, okay? nanti kita bilang, nih, lihat istri suami gue, nih, tali sipat, nih, begitu maksudnya. Oke, okay? itu untuk mengukur kelurusan daripada suatu konstruksi. Nah, itu dia maksudnya, kalau ke Erli, tali sipat, enggak. Atau sebaliknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apa yang kau lihat Amos? Jawablah, jawabku tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nah, menarik ya. Waktu kita baca sebenarnya, ada rentang waktu antara pasal 7, 1 sampai 6 dengan pasal 7, ayat 7. Sekitar dua tahun tentang waktunya. Jadi Tuhan waktu bilang, saya batalin, saya cancel my wrath, I give you two years to repent. What happened? Mereka tidak berubah. Sebegitu banyaknya Tuhan, dia masih biarkan. Tapi kali ini dia bilang adalah tali sifat, saya tidak akan berubah lagi. Dan aku, aku tidak akan memaafkannya lagi. Tali sifat dalam konteks atau plumb line dalam konteks uh, prophecy di Alkitab atau dalam budaya daripada Alkitab itu adalah namanya meletakkan standar Tuhan. Yesaya 2817 dikatakan begini, aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang Tuhan bilang begini, kalau dulu you buat dosa, I love you. I want you to repent. This time, waktu Tuhan bilang, saya taruh tali sifat, maksudnya adalah, saya akan pakai my standard of righteousness to judge you sekarang. Kalau kemarin, as if saya compromise to you, as if saya biarkan kamu berbuat dosa, karena saya sayang sama kamu. Sekarang, no more. Tali sifat berarti bahwa, sekarang Tuhan mau kembalikan Israel kepada standar firman Tuhan. Bahkan kalau kita baca ulang-ulang, bahkan di Yesaya 34, dikatakan the chaos of the plump line of desolation. Penghukuman pakai tali sifat itu. So, tali sifat atau plump line, artinya kembali kepada yang semula. Atau tegak lurus sesuai dengan standard of righteousness untuk cara hidup dan untuk penghakiman. Itu maksudnya. Two years loh, dia kasih mereka kesempatan bertobat loh. Setelah itu, dia bilang, setelah itu Tuhan berkata, that's it. Plan plan saya taruh. Artinya adalah, sekarang ukuran tentang gimana konsekuensi dosa kamu, sekarang saya pakai standar Alkitab sekarang. Standar yang kita sepakati bersama. Tuhan taruh namanya tali sifat itu. Selama ini, 180 tahun bangsa Israel berbuat dosa, 160-60 tahun, Tuhan kirim nabi-nabi. Tuhan bicara, Seratusan tahun Tuhan bicara. Mereka tidak listen. Dia bilang sekarang, I put the tali sifat, the plump line. Artinya adalah bahwa, let's go back. Let's go back to the law. Hukum bicaranya apa? Let's go, let's stick on the, on the law. Inilah yang terjadi. Imam 26. Bagi kita orang-orang kalau gini. Tuhan itu bukan Tuhan yang tadi saya bilang, bukan impulsif. Tuhan bukan hukum bangsa Israel karena dia suka-suka aja enggak. Waktu Musa mengikat perjanjian dengan Tuhan, mewakili bangsa Israel. Dalam Imamah 26, itu ada klausul bagaimana jika mereka melanggar perjanjian itu. 
Itu ada klausulnya. Makanya yang sering orang suka salah waktu bicara tentang tabut perjanjian, dua bolok batu, Pak Budi pernah khotbahin itu, orang pikir bahwa 1-5 sebelah kiri, 6-10 sebelah kanan. Bukan. Itu satu dipegang oleh pihak pertama, satu dipegang oleh pihak kedua. Dua-dua punya bukti. Kita bikin kontrak. Satu pegang, satu, satu, satu kopian, metranya yang sana punya yang asli tanda tangan dia, yang saya punya tanda tangan saya asli dikasih ke dia. Itu namanya, itu namanya dua buah loba batu. Satu sampai sepuluh jadikan saksi satu saksi bagi bangsa Israel, satu lagi saksi bagi Tuhan. Itulah dua buah loba batu itu, Tuhan taruh. So ini adalah seperti itu, ini adalah the, Tuhan bilang, oke, okay, sudah 160-180 tahun saya being patient to you, Let's go back to the law sekarang. Let's go back to perjanjian kita semula apa. Dan inilah perjanjiannya yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel. Jika kamu menolak ketetapanku, hatimu sebenarnya bukan muak, ada terjemahnya gini, hatimu tidak suka mendengar peraturanku sampai tidak suka sampai muak, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Ingat ya, di ayat sebelumnya dia bicara blessingnya, sekarang dia bicara konsekuensinya. Let's go to the konsekuensinya. Ayat yang 16b. Yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Para singles, sepertinya yang belum menikah-menikah, mata rusak dan jiwa merana. Para sister begitu banyak. Ada brother pemain band. Main gitar, saya bilang orang kalau pemain band dapat jodoh gampang kecuali dia dapat susah cari-cari jodoh. Mungkin matanya rusak dan jiwanya merana saat ini, oke? Okay? Pokoknya yang main band itu dia itu orangnya, oke? Okay? <laughs> Akhirnya bisa bully dia. Hmm. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan musuh. Dan jika kalau keadaan yang demikian tidak mendengarkan aku, daku, terjemahan bahasa lama, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai tujuh kali lipat. Maka tenagamu akan si habis dan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya alias kekeringan. Lanjut, perhatikan mereka sudah tahu sebenarnya, they know exactly. Bahwa ini sudah ada dalam perjanjian Tuhan dengan mereka. Mereka pikir, ah, enggak kok, sudah 180 tahun, enggak, enggak, tidak terjadi apa-apa. Bahkan, dalam cerita ketika Amos muncul, yang tadi sudah dikotbahkan minggu-minggu sebelumnya, itu Israel dan Yehuda berada pada salah satu puncak kejayaan finansial mereka. Bahkan pada pemerintahan Raja Uzia itu mereka bikin olimpiade pada 4, tahun ke-48 pemerintahnya. Olimpiade mereka buat di sana. Oke, okay? lihat. Jadi ketika orang bicara tentang penghukuman kekeringan, ah, nggak nyambung kita masih masih hidupnya mereka masih berkelimpahan. Lanjut ayat yang ke 21. Jika lo hidupmu tidak tetap tetap bertentangan dengan aku dan kamu tidak mau mendengarkan aku, aku akan menambah hukuman atasmu sampai tujuh kali lipat. So, dia bicara tentang Tuhan tambahkan, kata tujuh kali lipat kan itu terminologi Yahudi. Atau ter- terminologi Alkitab. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar. Yang memusnahkan anak-anak dan menyiapkan ternakmu. Serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sumu. Jika kamu tidak bertobat juga. Tuhan bilang kepada mereka. Aku akan melepaskan penyakit sampar ke tengah-tengahmu. Dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Tidak mau dengar juga. Lanjut. Jika jika aku memusnahkan persediaan makananmu. Maka 10 perempuan akan membakar roti dalam satu pembakaran. Mulai kesulitan secara, secara apa namanya sumber daya makanan. Dan jika kamu dalam keadaan demikian tidak mendengarkan aku. Dan hidupmu tetap berhentang. Dan aku sudah begitu masih tidak mau dengar. Lihat, kamu akan memakan daging. Nah saya tanya, Tuhan desain supaya mereka jadi ada kandibalisim? Enggak. Kelaparan yang begitu dahsyat sampai manusia pun mereka makan. 
Pernah dengar cerita ada pesawat di Amerika Selatan yang jatuh di pegunungan di Amerika Selatan? Dan ada survivor orang selamat. Dan itu tahun 60-an, 70-an. Jadi ada yang sakit dan dia tahu bahwa itu semua kelaparan. Dia bilang, kalau saya mati, kamu boleh memakan daging saya. Itu kisah nyata. Dan yang lain survive. Mao Zedong waktu dia bikin revolusi di China tahun 60 tahun 70 itu dia mengubah pertanian menjadi industri. Hasilnya adalah mereka berkelimpahan baja dengan luar dengan sangat banyak. Tetapi sumber pertanian itu menjadi sangat tidak ada di China pada waktu itu. Dan kelaparan begitu dahsyat sampai 40 juta orang meninggal. Dan dalam kematian itu banyak keluarga-keluarga yang memakan Daging daripada keluarganya sudah meninggal. Karena kelaparan. Kamu bisa bisa pelajari dalam sejarah. Jadi sebenarnya bukan Tuhan bikin begitu. Tapi konsekuensi daripada kelaparan yang begitu parah. Tuhan sudah warn. Tuhan sudah ingatkan. Look. Kamu akan begini kamu nanti. Ngerti enggak? Dia bilang mereka juga tidak mau dengar. Selanjutnya. 31. Kota-kotamu akan kubuat menjadi runtuhan. Dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakan. Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahan yang menyenangkan. Dikatakan, kamu sendiri dan tetapi kamu akan kuserahkan. Dibuat berkat tercerai-berai, exile. Di antara bangsa-bangsa lain. Ini sebenarnya menggambarkan ada tujuh level penghukuman Tuhan. Bukan Tuhan sengaja bikin begitu, tapi konsekuensi daripada apa mereka kerjakan. Plant life, kekeringan, diserang oleh bangsa sekitar, gagal panen, binatang buas, wabah penyakit, kelaparan yang sangat hebat, bahkan dibawa sebagai tawanan kepada bangsa lain. So mereka, mereka sudah tahu itu, Tuhan bilang, oke okay, fine. Saya sudah sabar kasih tahu kepada kamu. Sekarang saya mau kasih tahu buat kamu. Apa yang kamu lihat Amos? Dia bilang, tari sipa Tuhan. Dia bilang, oke, okay, artinya saya sudah buat keputusan. Saya tidak akan balik lagi. Saya akan balikan semuanya kepada perjanjian kita semula. Kamu langgar perjanjian, saya biarin aja loh. Because I love you. Imagine kita buat perjanjian dengan partner kita dalam berdagang atau dalam berusaha satu hal. Dan kamu menemukan bahwa your partner itu cheating, menipu dan dan ambil uang kamu. Tapi kamu tahu kamu sayang kepada dia dan kamu biarkan dia ambil itu kamu sabar, kamu ingatkan eh bro, kamu sudah ambil uang. Dia aduh, dia lakukan lagi, kamu ulang lagi dan itu let's say berpartner 16 tahun, 16 tahun saya kasih potong dibagi 10 ya. Selama 16 tahun dia bohong terus. Dan kamu sabar kepada 16 tahun karena ada klausul perjanjian bahwa dia akan dibawa pengadilan. Kamu tidak ambil klausul itu because you love the person. Setelah tahun ke-16, Tuhan bilang, that's it. Sorry bro, I've been patient for you 16 tahun. This time, I'll go to the court. Karena ada klausul perjanjian adalah kalau kamu bohongin saya, kamu akan dimasukin ke penjara. This is the klausulnya. Ini klausulnya. The plump line, tali sifat adalah Tuhan bilang, let's go back to the standard. Let's go back to the righteousness, the just standar yang benar yang kita telah buat apa. Let's go back kepada standar itu. Oke? Okay? Poin saya yang kedua daripada ini adalah keadilan Tuhan. Righteousnya Tuhan. Karena just itu bisa diterima sebagai righteous. Bisa juga keadilan. Yang menuntun Tuhan dalam mengambil, ke, dalam cancel his action. Tuhan mempergunakan firman Tuhan untuk bahkan semua yang dia kerjakan, dia following he, even his own word. Tuhan ikutin firmannya. Brothers and sisters. Oke. Okay? Kemarin kita, tadi pagi saya lihat ada upacara pembukaan olimpiade di Perancis, Paris. Kalau kita aware, it's a very sad thing sebenarnya. Karena kaum transgender, homoseksual, gay, homoseksual, mereka itu yang seperti yang memimpin seluruh acara. Dan di dalam satu acara, itu mereka menyusun orang berdiri seperti susunan 
perjamuan akhir Tuhan Yesus. Kaum gay, transgender, homoseksual. Dan mereka repli karena di kepala itu dia ada gambarkan kami semacam orang suci punya lambang. Everybody apa namanya bereaksi. Even siapa sih Elon Musk? Dia bilang ini kalau nggak begini Christian ini bisa bisa hancur. Dia bilang if you don't respond, Christianity will fall, will fall, will be fall atau fail. Saya lupa bahasanya. Oke. Okay. Tapi Tuhan. Orang res, tidak disrespek sama Tuhan. Orang nggak peduli sama Tuhan. Tuhan bisa saja, ngerti mas, bisa saja, ah, ngerti maksudnya. But Tuhan biarkan. Bukan karena Tuhan nggak ada punya tenaga dan tidak punya power. Selalu Tuhan pakai rakyat standarnya dia. Tuhan sabar kepada mereka itu supaya mereka bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena Standar rakyatnya Tuhan adalah dari Firman. Hari ini apakah kita membaca Firman Tuhan, brother sister? That's the question. Kalau Tuhan saja dalam tindakannya dia referring kepada Firmannya Dia. What about you today? Who do you seek counsel from? Kita cari counsel dari siapa? Ada masalah telepon pembimbing. Nah, boleh enggak? Boleh-boleh aja. Kalau enggak puas pembimbingnya pembimbing. Pembimbingnya pembimbing pembimbing. Pelayan dong berarti. Tidak puas pelayannya pelayan. Tidak puas lagi pelayannya pelayan pelayan. Enggak apa-apa. Berarti question adalah di mana firman Tuhan? Kita bisa sibuk berkata, ini skema saya. Ini masa lalu, masa lalu saya, please understand me. Kita mempergunakan alasan psikologi untuk membenarkan tindakan kita yang tidak, yang, yang tidak, tidak righteous. Sementara Tuhan juga pakai firmannya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus, di 1 Korintus, dia bilang begini, pasal 5 kalau nggak salah. Dia bilang begini, For we all, Dia tidak bilang for you, for we termasuk dirinya karena kita semua. Itu statementnya Paulus. Akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Dan kalau kita tahu dalam Alkitab firman Tuhan lah yang akan menghakimi kita. Tuhan tidak pakai standar like and dislike. Tuhan tidak pakai standar preferensi bahwa ini pendeta langsung masuk tol. Masuk surga langsung pendeta. Tidak ada begitu. Even Paulus bilang, saya pun akan dihakimi Tuhan. Paulus loh bilang, for we are all, must, harus dibicara. Dan Alkitab bilang, it is the word of God yang akan menghakimi kamu dan saya. The question adalah sederhana. Do you read the Bible today? Sebelumnya? Sebelum dari sebelumnya? Do you see counsel daripada firman Tuhan? Even God cari counsel daripada firmannya. Kita baca firman Tuhan enggak? Karena, karena, ini maksudnya, even Tuhan bilang plump line, maksudnya adalah, let's go back to the standard. Even God use his word for his action. Bagaimana dengan kita hari ini? So, point yang kedua, he just cancels his action. Kebenarannya. Nilai rakyatnya itu yang menuntun tindakan-tindakan Tuhan. Yang ketiga, nah ini menarik. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Sebenarnya the summer fruit basket. Jadi keranjang buah-buahan musim panas, summer. Lalu berfirman, iya, apa yang kau lihat Amos? Jawab Amos, sebuah bakul berisi buah-buahan musim panas. Berfirman Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ini adalah buah-buahan musim panas daripada bangsa Israel. Ada 
stroberi dan beberapa buah yang, buah yang lain. Kenapa dipakai simbol keranjang buah musim panas? Zaman dahulu tidak ada pendingin. Jadi kalau kalau kita kan kalau ambil buah kita taruh pendingin masih bisa tahan berapa hari, berapa minggu bahkan maybe. Tapi pada waktu itu kalau mereka sudah petik, artinya harus dimakan karena kalau enggak rusak berapa hari kemudian. Jadi waktu dikatakan, apa yang kamu lihat keranjang berisi buah-buahan musim panas, maksudnya adalah kamu sudah ambil waktu tidak bisa putar balik lagi, saya akan move forward. Tidak lagi, karena yang sudah diambil pasti akan busuk, jadi kamu harus habisin. Artinya adalah, sudah tidak bisa ubah keputusan lagi. I have made up my mind. Saya sudah ambil keputusan saya. Oke? Okay? Menarik ada lagi nih, brother sisters. Ketika orang benar, mereka dengarkan Tuhan Amos bicara tentang plump line dan juga ini, sejarah mencatat bahwa orang-orang rakyat dari utara, mereka pindah ke kerajaan, mereka pindah ke selatan di kerajaan Yehuda. Makanya kalau orang bilang, apakah 10 uh, bangsa Israel 10 yang hilang? Enggak, sebenarnya masih ada. Karena orang-orang rakyat mereka dengar ini, mereka tahu, enggak. Tuhan sudah benar serius. Mereka move ke daerah Yerusalem dan sekitarnya. Oke, okay? makanya mereka selamat. Kenapa ini terjadi? Karena bagian kedua kita bisa menemukan apa yang terjadi kepada bangsa Israel setelah itu. So, yang orang benar pada pindah semuanya. Tapi dari apa yang Tuhan bicara hari ini, di dalam Amos ini, berapa rentang waktu sampai penghukumannya terjadi? 30 tahun. Kalau yang tadi terjadinya mendadak deket Tuhan batalin. Ngerti maksudnya ya? Kemudian Amos bicara. Harusnya bangsa Israel sadar, enggak, 30 tahun. Baru terjadi. Did they repent? Did they repent? Enggak berubah. Makanya Tuhan bilang, apa yang kamu lihat di sini? Dia bilang keranjang. Buah-buah musim panas. Ini buah kamu sudah petik. Saya sudah bicara nih. Saya nggak akan tarik lagi kata-kata saya. Buah sudah petik ini. Kalau kamu nggak, kalau kamu tidak habiskan akan busuk dia. Dia harus habisin. Artinya adalah sudah bulat keputusan saya. I have made up my mind. Oke? Okay? Lanjut. So summer basket fruit adalah point of no return. Tuhan sudah bulat keputusannya bahwa dia akan serahkan pada level ke-7. Sebenarnya itu level 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, akan mulai berjalan. Mulai kekeringan sampai 30 tahun kemudian. So dia won, mereka 30 tahun. Mulai daripada apa? Kekeringan dulu, bawa penyakit lah, binatang buas lah. Sebenarnya itu a sign bahwa, eh let's go back, let's repent. Gak juga mereka. Dan orang benar yang ngerti itu bahwa... Kayak gak bisa berubah, mereka pada pindah. Ini yang terjadi setelah orang benar pindah. Ayat 11, pasal 8. Sesungguhnya, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air. Melainkan kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Dulu nggak mau dengar. Sekarang seluruh orang benar, sepertinya mereka sudah pindah ke daerah selatan Bali. Dari kerajaan utara, sudah nggak ada lagi. Ketika mereka sadar, eh kita harus cari Tuhan. Mereka tidak punya orang bisa mengajar mereka Alkitab lagi. Mereka tanya, maksudnya apa? Itu ke, apa tentang hukuman Tuhan kan sudah level keberapa? Mereka nggak ada orang bisa jelaskan. Karena orang benar sudah hilang. Sudah pindah semuanya. Yang tersisa adalah orang tidak tahu Alkitab. Maka mereka berkata, mereka lapar, haus mendengarkan firman Tuhan. Kemarin gue sudah bicara, kamu tidak mau dengar. Sekarang waktu kamu cari, hmm, selesai. Saya sudah bulat keputusan saya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur. Nah ini menarik, brother sisters. Perhatikan baik-baik. Kalau orang bicara gaya bahasa, selalu kan berkutupnya kan. Dari utara ke selatan. Dari barat ke timur. Ini kan dari utara ke mana? Ke timur. Timur itu tempat daripada orang Moab. Mereka bukannya cari ke selatan di sana. Cari ke timur. 
Kalau ada masalah apa-apa, brother sister, cari ke selatan, brother sister. <laughs> saya dan istri saya memimpin Risti Merit dan Single Jakarta Selatan. Ada apa-apa, cari ke Jakarta Selatan. Di sini ada Blok M, di situ ada, oke. Okay. Pondok Indah, daerah timur, apa daerah timur, oke. Okay. <laughs> daerah pusat, ah, apa <laughs> Tapi menarik adalah begini, brother sisters. Saya tanya, mereka tahu nggak bahwa sumber firman Tuhan ada di mana? Di Yerusalem kan? Di timur apa? Di timur. <laughs> <laughs> Saya kan barusan dari pulang dari kita melayani di apa namanya di daerah timur. Ya di Timika kita baru kemarin membuka. Ya kabar baik ada keluarga saya, ada tiga jadi kakak saya, istrinya sama adik saya sudah dibaptis menjadi murid Tuhan di sana. Ada tiga orang. Jadi ada satu lagi sister orang Papua, jadi empat orang dimenangkan. Oke. Okay. So, di timur itu, orangnya sangat lembut-lembut orangnya. <laughs> Saya konseling, waktu kita di Ambon, kita pergi, itu few years back ya, udah lama. Kita lagi bicara tentang konseling pernikahan. Kemudian setelah saya bicara, istri sebetul sesuai dengan Petrus berkata harus, perhiasannya adalah roh lemah lembut dan tentram, ya kan? Terus dia bilang setelah itu saya ada yang bertanya, Pak Pendeta saya mau tanya, saya pakai bahasa Ambon ya, eh Pak Pendeta, beta pun suami, <laughs> saya punya suami, suami saya, dia tukang mabuk Bapak Pendeta, terus jadi kalau dia pulang rumah Bapak Pendeta, saya siram pakai air, Jrrr, kayak gitu, terus saya pukul suami saya, saya bilang loh ayat ini, wah itu tidak berlaku bagi kita orang timur Bapak Pendeta. <laughs> Istri roh lemah lembut dan dan tentram mana ada tidak berlaku bagi daerah timur Indonesia. Oke, okay, terus setelah ibu gitu suami berubah, tidak berubah juga tambah lebih buruk. Nah, itu dia masalahnya. Oke, okay, itu masalahnya. Sama juga satu waktu ada penerimaan tentara di daerah-daerah Papua. Oke. Okay. Setelah waktu an ada tes kan tes akademik, tes kesehatan nah, orang Papua ini dia juara satu. Jadi tes lari dia juara satu, tes pokoknya semua fisik dia number one. Digilan tes terakhir dalam istilah tentara namanya pantoher namanya, pantohar atau pantoher. Kemudian dia nama tidak lulus, dia protes loh, datang kepada komandan, bapak saya mau tanya, kenapa namanya Melki Sedek? <laughs> kenapa Melki? Dia bilang begitu kan, ini joke aja ya kayak gitu. Terus dia bilang. Kenapa saya tidak lulus? Si komandan bilang, oh karena kamu giginya ompong satu. Terus dia bilang begini, Bapak komandan, emang orang pergi perang baku gigi atau baku pakai senjata katanya. <laughs> <laughs> dia benar kan? Waktu orang pergi perang masa baku gigi kan? Waduh ini gigi dalam waktu peperangan kan gak butuh kan? Orang butuh senjata bukan gigi dia bilang begitu. Dia ada benar dalam maksudnya. <laughs> ya maksudnya. Jadi apa poinnya khotbah saya? Aki nggak ada sebenarnya. <laughs> Jangan pergi ke timur. <laughs> eh. Pergi ke selatan. Oke. Okay. Tuh Bro Kiki juga orang selatan. Eh orang selatan angkat tangan. Orang selatan Bintaro kita angkat tangan semuanya. Tuh loh, tuh orang selatan kita bangga kita orang selatan. Timur apa? Timur timur ini gitu. <laughs> Apalagi sentul. Wah, lebih parah lagi. Jauh banget itu. Paling paling disentul aja telinga sentul kita telinganya kayak gitu. Oh, sendiri ya. <laughs> Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan ataruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi nama-nama dewa itu, mereka akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Tidak lagi, tidak ada lagi dewi-dewi ini secara sejarah. Semua sirna. Yang lain masih disembah, yang ini udah nggak ada lagi. So, Tuhan mau bilang adalah begini. Look, saya serius sekali. Dan orang benar harusnya mengerti bahwa lu cari counsel daripada firman Tuhan. Seperti juga Tuhan si counsel daripada firmannya. Seperti juga itu kita. Dengan firmannya. Makanya menarik, brother sister, di bagian terakhir daripada Amsal, daripada Amos, there's a very interesting thing. Amos 9, 11 sampai 13 adalah konteks yang sama yang diambil Paulus dengan Barnabas waktu mereka pergi penginjalan pertama mereka balik 
Orang-orang Yahudi, orang Kristen latar belakang Yahudi berkata begini. Kenapa kamu baptis orang tidak bersunat? Why you baptize Gentile? Kemudian Paulus menggunakan kitab Amos sebagai referensinya. Kisah 15, 15 sampai 58. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian, aku akan kembali membangunkan kembali pondok Daud yang telah robo. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang ku sebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Paulus mempergunakan kitab Amos pasal 9 sebagai point of reference dia untuk dia menjangkau jiwa yang hilang. Si saya percaya brother sisters. Hidup kita ini juga the same thing. Apa yang mendrive kita lebih banyak? Harusnya adalah karena firman Tuhan. Di balik penghukuman Tuhan daripada Amos ini, the last part hebatnya Tuhan menurut saya. Dia kasih harapan. Dia kasih harapan kepada dunia. Dia bilang, lihat, umat yang saya sayang, saya hukum mereka. Tapi dunia, I give them hope. Bahwa dari mereka, dari apa yang terjadi, one day, Tuhan akan bikin supaya semua bangsa, bukan lagi bangsa Israel saja, tapi kita semua, menjadi siapa? Menjadi milik Tuhan. Yang disebut milik Firman Tuhan semesta alam Itulah hebatnya Tuhan kita So poin saya yang ketiga Daripada kitab Amos pasal 7-9 adalah His words Command His people Firmannya yang Memerintahkan, yang menggerakkan Menginspirasi Daripada umat-umatnya Kita yang tadi saya bilang Saya dan istri kita berhitung Dari responsibility yang kita punya saat ini, Sulawesi, Maluku, Papua, Kupang, Bali, itu ada 60% orang Kristen di Indonesia. Itu ada di situ. That's our burden. That is our burden. Saya tidak berkata siapa benar, siapa yang salah. It's not my point. Tapi memperkenalkan firman Tuhan yang benar kepada orang-orang itu. Kepada siapa saja. 60 to 65 persen. Ada pada daerah situ. So the question adalah. Apa yang menggerakkan hidup kita hari ini. Brother sisters. What commands your life today. Tuhan bilang. Waktu, waktu Paulus sudah surat kepada Timotius. Paulus bilang begini. Berdoa kepada para penguasa segala macam. Karena Allah menghendaki semua umat. Semua bangsa diselamatkan. Semua manusia diselamatkan. Hati Tuhan adalah despite penghukuman itu. Dia ingin semua manusia diselamatkan. Itulah hati Tuhan. Dan harusnya hati ini yang kita picture. Hati ini yang kita, kita, yang kita tangkap. Bahwa Tuhan sayang kepada umatnya. Dan Tuhan mau semua umatnya diselamatkan. Dan berdasarkan hati Tuhan itu. Menggerakkan saya. Commands me. Memerintahkan saya. Untuk reach out orang. Saya enggak perlu dikasih tahu oleh pembimbing saya. Saya enggak perlu dikasih tahu, diinspirasikan. Just the word of God commands me to reach out people. Saya akan tinggalkan my comfort life. Untuk pergi membawa firman kepada banyak orang. Karena his words commands his people. Hari ini tiga hal berdasarkan yang kita bisa belajar daripada kitab Amos pasal 7 sampai pasal 9. The vision from God. We learn, kita belajar bahwa kasih Tuhan. Bisa membantalkan hukumannya. Kita belajar keadilan dan kebenaran Tuhan. Bahkan menjadi penuntun bagi tindakan-tindakan Tuhan itu sendiri itu firmannya. Dan kita belajar firman Tuhan yang menjadi inspirasi. Yang memerintahkan kita umat-umat Tuhan. Untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa semoga kita pelajari kitab Amos sampai selesai. Kita bisa mendapatkan gambaran yang besar tentang hati Tuhan. Dan kita take the action accordingly. Mengambil tindakan sesuai dengan hati yang kita belajar. Dari hati Tuhan itu. Semoga Tuhan dipermulaikan 
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita turun kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami berterima kasih atas kebaikan Engkau. Terima kasih untuk pemberitaan firman Engkau di pagi hari ini. Kami belajar daripada hati Engkau. Biarlah hati Engkau itulah yang menginspirasikan kami. Dan kami pun juga makin mengasihi Engkau dan firman Engkau. Dan menggerakkan kami untuk melakukan hal-hal yang hebat dalam hidup kami. Berdasarkan hati Engkau dan firman Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya kita pagi hari ini bisa melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dari buku Amos. Secara pribadi sebulan ini membaca buku Amos seperti yang pendeta Franky katakan. Bisa tergambar sekali bagaimana love-nya dia kepada kita. Nah, di poin pertama dikatakan his love cancel wrath. Nah, image tentang Tuhan di perjanjian lama begitu sangat kuat. Tentang wrath-nya dia, tentang anger-nya dia. Sehingga akhirnya, sehingga akhirnya untuk saya secara pribadi pun dulu melihat Iya Tuhan itu barbarik sekali ya dulu kayaknya marah-marah terus Tapi hari ini pas waktu kita bisa dijelaskan mengenai buku Amos ini Kita bisa sangat melihat bahwa Wrathnya dia itu adalah love-nya dia Di hal yang kedua dikatakan his just cancel his action Ini juga satu hal yang sangat menarik di mana Tuhan sendiri berpatokan kepada firman-Nya. Hari ini ketika kita sebagai satu jemaat di GKDI, tema bulan kita adalah Seek Me and Live. Inilah caranya untuk ketika kita membaca firman, kita betul-betul seek. Enggak cuma sekedar baca aja. Karena sangat bahaya kalau misalnya kita melihat maksudnya Tuhan ternyata berbeda. Karena kita kurang sik Jadi pas waktu kita proses berpikir, berpikir ini Dan merasakan apa itu hatinya Tuhan Itu yang senantiasa kita harus sik uh, Saya ambil contoh misalnya Waktu saya mulai membaca Alkitab dulu Saya banyak menggunakan apa yang saya tahu Knowledge saya tentang Tuhan Tapi pas waktu saya melihat dan mendengar kata sik ini Saya harus ada sebuah proses yang lebih lagi Dalam saya menelaah dan meneliti firman Tuhannya Sehingga akhirnya kita bisa menemukan dan Menemukan kasihnya Tuhan Bukan yang lainnya Ujung-ujungnya kasihnya Seperti yang di poin pertama katakan Nah saya percaya di poin ketiganya dikatakan His word command his love Ketika kita betul-betul bisa mengerti Love-nya God ini Dan juga Kembali kepada firmannya, God himself juga bisa kembali kepada firmannya. Ini yang saya secara pribadi sangat excited untuk bisa memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar saya. Hari ini Jumat yang dikasih Tuhan, mari kita kembali kepada firman. Melihat bagaimana the beauty of God's love, hatinya dia. Dan inilah juga yang membuat kita semakin secure. Bisa mengikuti dia dan percaya kepada dia Mari kita berikan apresiasi kepada pendeta Franky Lumenta Yang saya percaya hari ini memberikan kita pandangan yang sangat-sangat-sangat jelas Ya menutup bulan Juli ini Bulan depan kita akan masuk ke tema yang baru Dan mari kita membawa apapun yang akan kita lihat ke depannya Brothers, sisters dan juga jemaat Kita akan senantiasa berusaha seek God's love dalam any circumstances Nah, kita akan mengambil perjamuan kudus pada kesempatan siang ini Mari kita persiapkan roti dan anggur kita Dan mari kita juga bisa renungkan Tiga hal yang pendeta Franky bagikan untuk kita semua His love cancel wrath His just cancel his action And his word command his love Sembari song ministry akan memimpin kita dalam pujian Come on. 
mau bersyukur di dalam janjimu ikan pujian ini bersama Kesempatan ini kita siapkan roti dan anggur kita. Di buku 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama anak engkau, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama sebagai satu keluarga, sebagai satu jemaat. Kami bisa mengambil roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahmu Tuhan. Terima kasih Bapak setiap firman, setiap apapun yang kau berikan kepada kami Tuhan, itu memberikan kekuatan Tuhan. Paulus mengatakan Tuhan di dalam Korintus bahwa salib, roti dan anggur Tuhan, setiap kali kami memandang kepada roti dan salib ini Tuhan, itu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk melakukan dan mengerti firman engkau lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa semakin mengerti kasih engkau, Kami bisa lebih mengerti firman engkau Tuhan Yang akan kami beritakan dan kami sampaikan kepada semua orang Tuhan Betapa baiknya engkau Tuhan Pemberitaan tentang salib ini Tuhan memang adalah kabar sukacita Tuhan Dan bantu kami semua Tuhan setiap kali kami mengambil roti dan anggur ini Tuhan Kami bisa melihat dan merasakan betapa baiknya engkau Tuhan Seperti yang dikatakan buku Amos Tuhan Terima kasih Bapak untuk semuanya Tuhan Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya ingin mengajak untuk brother sisters dan juga jemaat. Untuk kita bisa memberikan persembahan. QR code ada ditampilkan di depan layar. Atau juga di belakang tempat duduk yang berada di ruang sanctuary ini. Dan untuk jemaat juga ingin memberikan. Uh, silakan minta amplopnya kepada Asher dan tolong letakkan di kedua box yang di, yang terletak di dua pilar di dalam ruangan F3 ini. Sebaris saya ingin membagikan satu ayat dari Amsal 11 ayat 25 dikatakan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan siapa memberi minum Ia sendiri akan diberi minum. Mari kita memberikan dengan hati yang bersuka cita untuk kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan. Saat ini kita akan lanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan beberapa buah pengumuman berikut ini. Pengumuman yang pertama... Untuk memudahkan jemaat gereja Kristus di Indonesia dalam memberikan perpuluhan majelis dan juga gereja juga memberikan menyediakan tempat mesin EDC untuk bisa membantu jemaat semuanya untuk bisa menggunakan kartu debit atau kartu kredit juga dan QR code untuk setiap transaksinya. Lokasinya berada di VIP room F3 yang berada di sebelah sana di ruang kaca yang dulunya adalah crying room. Uh, berlaku dari pukul 9.30 pagi hingga pukul 1 siang nanti Jadi untuk jemaat yang ingin sekali untuk bisa memberikan persembahan atau perpuluhan Silahkan kami undang untuk bisa uh, langsung menuju ke crying room, eh, VIP room yang ada di F3 uh, Dari jam 9.30 sampai jam 1 Ya pengumuman selanjutnya silahkan Uh, tidak berasa ya saudara-saudari dan juga jemaat yang dikasih Tuhan Bahwa tahun 2024 ini uh, bulan depan atau minggu depan Kita akan memasuki bulan yang baru di bulan Agustus 2024 Kita sangat bersyukur Tuhan senantiasa menyertai kita semua Dan ibadah masih tetap sama ya pada pukul 8 dan juga 10.30 Nah minggu depan akan ada perubahan Bagi kita yang beribadah di jam 10.30 pada saat ini kita akan kembali ke pukul 8. Oke, uh, kayaknya kurang tepuk tangannya kurang banyak nih. Semangat saudara-saudari, brother sisters yang berada di 10.30 minggu depan.
kapan kita akan kembali ke pukul delapan? <laughs> ya, jadi inilah list ministri-ministri yang akan beribadah di pukul delapan pagi mulai minggu depan. Yaitu YMYP Pusat, Merit Pusat, Merit Timur, AKS, Merit Utara, Single Timur, Piwa, Keren, Tins. Oh kalau Tins sama Tins Mentor nggak pernah berubah ya. Mereka tetap di ibadah jam 8. Nah yang di pukul 10.30, Merit Barat, Merit Selatan, Single Barat, Single Utara, Single Selatan, Single Pusat, dan Precious Woman, Campus, Jam, dan juga NYPD. Ya kalau di 10.30 mungkin Campus dan juga Jam akan tetap stay di 10.30. Untuk kita semua mari kita kembali ke pukul 8. Ya selanjutnya mari kita semangat ya menyambut bulan kemerdekaan Terutama yang di 10.30 Merdeka kita kembali ke jam 8 ya, Kita akan mengakhiri ibadah kita Brothers and sisters dan juga jemaat Mari kita bangkit berdiri Kita akan menutup ibadah kita di minggu terakhir Dengan tema Seek Me and Live dari buku Amos ya, Kita berharap jemaat juga Nah, teman-teman yang bisa datang bisa hadir selama satu bulan ini kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dari buku Amos mari kita tundukkan kepala dan kita mengakhiri ibadah siang hari ini dan juga ibadah bulan ini di bulan yang terakhir Tuhan Allah Bapa di surga Bapa Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak engkau Yesus Kristus tak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan engkau Tuhan Revelation yang barusan diberikan Tuhan Dalam firman engkau Tuhan Membuat kami, membuat saya secara pribadi Tuhan Semakin mencintai engkau Tuhan Begitu tampak, begitu jelas Tuhan Bagaimana kasih engkau Tuhan Sayang banget engkau Tuhan kepada kami Tuhan Terima kasih Bapak Firman engkau bahkan amarah engkau Tuhan Your anger kita bisa melihat your anger is love. Terima kasih Tuhan. Kami juga bisa melihat Tuhan bagaimana firman engkau Tuhan yang begitu mutlak, begitu berkuasa, begitu powerful Tuhan. Dan bahkan engkau sendiri Tuhan melihat ke dalam firman engkau. Itu juga Tuhan yang engkau inginkan kepada setiap dari kami Tuhan yang berada di dalam ruangan ini Tuhan. Yang percaya kepada engkau, kembali kepada firman engkau. Alkitab. Sungguh indah Tuhan ketika kami bisa melihat itu semua Tuhan dari pandangan Engkau Tuhan. Kami bisa mengerti, kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Bukan hanya mengetahui Engkau saja Tuhan. Dengan semua knowledge kami Tuhan. Dan hari Tuhan kami mau bersyukur atas itu semua Tuhan. Dan kami ingin Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik ini Tuhan. This revelation Tuhan kepada semua orang Tuhan. Di luar sana Tuhan. Karena kami semakin... Mencintai engkau, makin sayang pada engkau Setiap perintah apapun yang kau inginkan Tuhan Kami melakukannya tidak berat Tuhan Because we love you God Terima kasih Bapak untuk firman hari ini yang bisa ditaburkan kepada kami Biarlah hati kami semakin melihat kepada engkau Iman kami semakin bertumbuh Dan kiranya Tuhan semua itu hanya untuk kemuliaan nama engkau saja Tuhan Terima kasih Bapak buat hari ini Terima kasih untuk bulan ini Terima kasih untuk buku Amos yang begitu sangat indah Tuhan. Tuh kami bisa melihat hati engkau yang sebenarnya. Hanya di dalam nama anak muka. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara masih semangat menyanyi dan memuji Tuhan kita yang luar biasa. <tuh> yang masih semangat boleh suarakan Amin. Sing this song. Mari kita puji dia, Raja di atas segala raja. Mari bertemu tangan saudara. Haleluya. Mari kita melompat dan menari buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama jadi kagujian di katakan. Kau batu karang yang teguh. Kali menteng dan perisai ku. Kau menang kalahkan mau. Kita melambaikan tangan sama-sama. Cool. 
Yesus memberkati. 